Hallöchen, es ist mal wieder soweit, Leute. Kurze Horrorfilme, auf die reagiere ich heute. Dankeschön für die Empfehlungen, wie immer. Ihr könnt mir natürlich noch weiter welche empfehlen, denn langsam wird es ein bisschen knapp. Ich sage jetzt nicht, dass ich keine mehr habe, aber ich komme sogar Richtung 50 vielleicht, die ich noch auf der Pfanne habe. Also, wenn ihr noch mehr habt, gerne raus damit. Ich freue mich auf jede Empfehlung. Und jetzt geht's los mit den fünf kurzen Horrorfilmen am Sonntag. Und der erste Kurzfilm, Leute, The End of the Squirrel von Alta, das Ende des Eichhörnchens. So, wir haben englische Untertitel. Viel Spaß. Ich hoffe, es gibt nicht wieder Ärger mit der Musik. Zombie-Apokalypse. I don't know if I can overcome thee. No, it's to be wanting. And no, this thing. Oh, Krass. I can't stand it. Ich will die Statisten noch erstmal zu kriegen, oder? The end of the squirrel. I'd say we have about six minutes and 42 seconds until those dead boys are in here eating us for dinner. Extremely specific timeline. So, Kit. Where do you see yourself in five years? Entrepreneur. Ah, a business owner. What sort of preneur do you have in mind? Have you ever experienced the incredible healing power of essential oils? <laughs> we have any more bean cans? This was our last one. Oh, really? The farmhouse was already pretty bare when we found it. Damn. Definitely not the death row last meal I hoped for. <laughs> How are we on ammo? <laughs> One for you, one for me. Or four dead boys if you hit two perfect headshots. It's not gonna be enough, Jared. Yeah. Just didn't expect we'd go out like this, you know? Nobody ever knows what their death will look like, only that it's inevitable. At least we knew we'd be eaten by dead boys. True. Well, I'm not dying without playing some sort of swan song. Oh, like the end of Titanic? Exactly. You know how they say your life flashes before your eyes when you know you're about to die? Play something that scores our last few weeks here. Yeah, sweet but not sappy, sentimental but not cold play, heard. Give me the Ärger with the music. I wrote the perfect thing for this exact scenario. Or auch nicht. Hold on to your butt. Oh, 
of sex All that's left are words And as fur grows still The final will Da glaube ich nicht viel zu sagen. Es ist ein schönes Lied. Ja, die beiden sind vielleicht auch wie Eichhörnchen, wenn man darüber nachdenkt. That was beautiful. I have some notes. Uh, shut up. Looks like this is it. Looks like it. Love you, Jer. Love you too, kid. No thanks. I don't smoke. <lacht> Das war's wohl, ja? Huh? Oh ne, die haben überlebt. Und sie haben mehr als zwei Schuss übrig. Oder was? Oder ist es jetzt erst der Moment, wo sie in die Farm reingekommen sind? Schön, also das fand ich einen schönen Film. Der war jetzt nicht gruselig oder so, aber der war richtig schön mit dem Lied und so weiter. Und in so einer ausweglosen Situation, dass die beiden noch zusammengehalten haben. Wie gesagt, Geschwister habe ich jetzt so vernommen, aber ja. Aber Lilly von David Romero wurde mir empfohlen. Vielen lieben Dank dafür. Ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Und ist animiert. Ich habe auch noch ein paar mehr Animationsfilme empfohlen bekommen. Aber ich will nicht alle auf einmal jetzt verheizen, sondern immer mal so ein bisschen reinstreuen, glaube ich. Groß, ne? Ja, pass auf, dass Beth vor 10 ins Bett geht. Bei Viertel vor 11 gleich. Vor oh, zwölf sogar schon. <lacht> Lilly, ich und die andere Lilly. Sie hat sie auch noch da stehen. Geräusche, warte. Schlafparalyse. Ah, 
Oh, Schlafparalyse ist echt was Fieses. Oder sie hat es wirklich nur geträumt. Musik! Es <lacht> sieht gerade aus wie ein Videospiel. Midnight Snack. Ich hol's es ja nur mitternachts nicht. Oh, nicht, dass ich das arme Kind jetzt tötet. Nur Kopf zu Brei schlagen. Oh nein. Wusste es. Ist ja die kleinen Albtraum. Was zur Hölle? Aha. Oh ne, jetzt passiert das, was sie gerade geträumt hat. Alter! Alter, war das fies. <lacht> True Paranormal Ghost Stories from Japan. Alter, war das fies. Kommt noch ein bisschen was. Und ein bisschen älter, ja. Hey everyone, if you enjoyed this animation by the amazingly talented David Romero, oh. look forward to more leading up to February 15th, 2017, where David and our friends over at Chilling Tales for Dark Nights will be launched. Genau, ja, nächster. Der dritte Film, The Sponsorship von Social House Films. Do you want to play a game? Who doesn't like games? In fact, my favorite game just so happens to be sponsoring this video. Today's stream is brought to you by Raid Shadow Legends. Imagine taking a blockbuster movie and a real AAA game and smushing them together into an epic mobile phone RPG game. Join a clan and play with real people to defeat the clan boss. There's over 650 complete. Darf jetzt eigentlich nichts sagen. Ich habe auch mal dafür Werbung gemacht, aber nee, also nee, nee, war ich, nee, nee, ist vorbei, nee. Das ist überhaupt nicht so, wie sie es beschreibt. Nur mal so. Introducing Molly Tankard. She's one of the rarest champions you can summon, and she's the most badass redhead to ever exist. And for those of you wondering, yes, I did in fact design this costume myself. I even made Molly's masterwork hammer. What do you guys think? Oh my god, I'm on fire for says. Your hammer looks like styrofoam and duct tape. Thank you for that. Raid's got a ton of cool events to jump into this month, including the very special Raid Love Quest, where you can win real life prizes, including Valentine's Day themed Raid Champions and even Amazon gift cards worth up to a thousand dollars. All you need to do to get involved is to download Raid Shadow Legends from the link in my description, copy your in-game player ID, and head over to raidlovequest.polarium.com. Love is in the air, and I'm looking for a gamer who loves these games just as much as I do. 
And if for some reason you haven't started playing Raid yet, click on the link in my description or scan my QR code on my screen right here. You'll get all kinds of free bonuses worth up to $35 in value, like free Epic Champion Jotun, 100k silver, 50 gems, and two epic skill tones. Let's head over to the portal. This is where we can start pulling shards. We have mystery shards, which are free, ancient shards, which are Seriously? <sighs> right when I finish the sponsorship. How convenient. <sighs> so schlecht sieht der Hammer aber nicht aus. Es ist kein Es ist kein Klebeband und Styropor. Schalter. Ausgerechnet Raid, da hätte ich mir irgendein Spiel ausgedacht. And Music. <lacht> Ameisenmusik. Am Ende hat sie echt ein Sponsoring gehabt hier für das Video. Wäre lustig. Ist es bei den Amis so, dass die Sicherungskästen außen sind? Oh, awkward, da muss ich das Haus verlassen. Ugh. Um die Sicherung wieder einzuschalten. Ich finde, das sieht gar nicht so kacke aus. Tick, 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 tick. Ja, Hauptsache Gas geht noch, ne? Ist immerhin ein Vorteil, weißt du? Foreign music. Hello. 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 Hi there, I'm calling from the Department of Power. Are you experiencing any electrical issues? Yes, it just went out. Why don't you go outside and head over to your fuse box? I already tried that. It didn't work. You know that usually works for most customers? Yep. No dice for me. <laughs> What's funny? Uh, you said no dice. It reminds me of a game. Oh. Okay. I have a funny feeling. You like to play games. Is that true? You like to play game? Hello, hello, hello. Hey, Cindy, ich will ein Spiel mit dir spielen. Where did you say you were calling from again? Don't worry, I've already deployed a tech. In fact, Maybe you can make him a cup of tea. Was hat denn für eine riesen Bude, hey? Ernsthaft, das ist doch Smiley. The bugs are chief. Sag mal, was? Das ist ja ein Palast. Ja, Strom, ne? Oh, thank you. Sie macht es ist nicht dumm, weißt du? Sie bewaffnet sich. Und schreit nicht die ganze Zeit, sondern versteckt sich auch und... Thank you. Bei Autos hat sie auch noch. Alles ganz normal. Was man mit Raid für Geld verdienen kann, hä? Huh? Die Kniescheibe. Halb auf die Kniescheibe. 
Da bu dich. Jetzt bist du tot. Jetzt, der hätte schon längst bei ihr sein müssen. Ja! Mit der Spitzenseite, Mädchen! Mein Fertig! Das ist voll Idiot. Baby. Das, was? Das war's? Als nächstes was von Blake Ridder, von dem haben wir schon was gesehen, war gar nicht schlecht. Und jetzt sehen wir My Dead Husband, ist natürlich wieder ein Award-Winning Film. Was denn auch sonst? When you see right now isn't what's actually out there in the world. It's a picture that your brain has painted for you based on signals captured by your eyes. The same goes for your other senses. Most of the time that picture is accurate, but sometimes the brain adds things that just aren't there. Take for example when you miss you hear the lyrics uh, to a song. Ja, das ist was Steve O von der Stimme her. Fill it in with the meaning. That wasn't originally intended. That wasn't there. It's an illu illusion. Ich finde der Typ ist übrigens sehr talentiert. Roter Ehemann. Sorry, um, your name again? Dave, was it? I prefer David. Okay, David. Well, before we begin, would you mind telling me what you look like? I like to visualize the person I'm talking to. Not blind, yeah. Of course. Um, I'm East Asian. Average build, short black hair, and I have one of those, you know, round faces. So... It's okay, Rose. Take your time. Do you believe in ghosts, David? I still feel him nearby. His presence. Even right now. For me to help you, you've got to tell me everything from the beginning. Can you do that? Then will you tell me what to do to get, to get rid of this feeling? I'm not here to tell you what to do, Rose. I'm just here to listen. My husband. My late husband, Jeremy. He was charming, kind, supportive. Um, then a few years into our marriage, he started drinking a touch more than usual. At first, it was fun. Fun? What are you talking about? <laughs> this isn't fair. Why not? 
Really? Don't worry. I'll let you feel me. No, I mean the cards. You don't trust your husband? <laughs> I do. Werde ich das Weinglas voller Kanone umwerfen müssen? Okay. I'll go first. Really? Mm-hmm. Seven. Lower. Damn it, it's a queen. <laughs> Come on, strip and drink. <laughs> Ja, Peter, spiel nicht so ganz. Hey! <lacht> das jetzt er sich die Brusthaare? So. Higher or lower than a queen? Hmm. Lower. It's a ten. Wow. Your ten. Higher or lower, baby? Lower. Oops, it's a jack. Oh, come on. <sighs> okay. It's an ass. Then he started drinking a lot more by himself. was when the yelling started. Once he said to me, I'm glad you're blind. You can't lay your eyes on another man. And how did that make you feel? Angry. A bit and sie ja noch, I would just try to avoid him any time he was drunk, but this one night I just... I couldn't hold it in anymore. Rose! Rose! Zeig sie die Schmandflecken auf seinem Hemd. What? Look. I told you not to leave the dishes! in the sink. Look. Did you just... No. You look. Look at how you treat me after everything I do for you. Don't you play the blind card on me. Oh, you're a prick. <laughs> Don't you ever call me that again. Do you understand? When I woke up, they'd already taken his body away. I gave a statement to an officer. And these strange events, when, when did they start? A few days ago, mainly at night time. Hat sie aber gut getroffen, wenn sie mit dem kleinen Messer direkt mit einem Stich getötet hat. Ich verstehe aber nicht so ganz. Bisher weiß ich ja gar nicht, um was es geht. Es heißt My Dead Husband, aber. 
Sie fragt sich, ob er Geister glaubt. Bisschen komisch, das Ganze. Ich meine, ganz blind ist sie ja nicht. Sie, sie hat ja noch so ein paar Schemen gesehen und die Farbe. Hell und dunkel konnte sie unterscheiden. Wahrscheinlich kann man da bestimmt noch was machen, oder? Auch wenn sie da so Aschenbecher auf den Augen tragen muss, aber sie kann da bestimmt irgendwie eine Brille kriegen, dass sie was sieht. Ja, es ist, es ist nicht blind. Wahrscheinlich wie das 50 die Optrin oder so. Oh. Thumbs up. David, when you come back next, could you come in the evening? Um, why? Like I said, I, I feel him more at night. How about next Tuesday? I'll be here around about seven. Yeah? Thanks. Oh, and you have my number, so give me a call if you need anything else. Eine schöne Situation. Ich glaube aber nicht, dass es ihr Mann ist. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Hey, Rose Anderson? <laughs> so, okay, vielleicht ist das doch. How do you actually know it's him? I can just feel it. I mean, who else would be haunting me? The best way to confront your fear is to ist er gar nicht tot. But don't worry, Rose. I'm going to be here with you. What do you want me to do? Is he with us right now in this room? Wie soll sie das feststellen? Wenn ich riechen oder was? Sitzt er in der Couch und guckt so halb vor. <lacht> das Gesicht guckt so halb vor. You can't see him? Yes. Yes, I can see him now. He's right next to you. What? No, no, no I'm, I'm just kidding. Sometimes humor helps to calm the nerves. Alter, was bist du für ein Therapeut? Huh? Huh? Mm, where do you feel his presence right now? Das ist nicht ernst. Ah, ist nur ein Witz. David, was ist passiert? Ach so, jetzt sagt er, denke ich, ja, ah, ich habe nur Spaß gemacht. Um mal jetzt die Situation aufzulockern. Verarscht sie nur. Was, was für ein Depp, ey. It's over. He's gone. It's over, Rose. Is he really gone? Yes.
You, you didn't tell me you had a beard. Ich wusste, er ist nicht tot. You okay, miss? Your neighbor called us. It's a good job they did. What happened there? Ist nicht dein Ernst. Ich erinnere mich, The Manor war der Film, den wir gesehen hatten von Blake Ritter. Der war ziemlich gut. Aber der jetzt eben, naja, auf jeden Fall der letzte Film, Leute, The Back Rooms von äh, Kane Pixels. Der Typ ist 17, glaube ich, oder 16 und hat diesen ganzen Backrooms-Kram eigentlich erst ins Leben gerufen. Der hat das erfunden. Und jetzt schauen wir uns mal den ersten Kurzfilm an, den er dazu gemacht hat. Fantastisch. Für sein Alter. Also, ich hoffe, aus dem wird noch was richtig, richtig Großes. Viel Spaß. Da gibt es übrigens mehr auf seinem Kanal. Sound, Camera. Da werden wir uns ein paar ansehen von. And action. Wie gesagt, das, der Typ ist in der Highschool, glaube ich. Ist ein ganz junger Mann und. Alright, cut. Cut. That was good. That was good, guys. Alright, uh, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? Alright? Yeah, cool. cool. Like, how much further? Like, uh, a little more. Ich, ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich schätze, einer von den yeah. Jungs wird er yeah. sein. Also. Backroom. Short film by Kane Parsons. Hello? 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 Hey guys. What is this? Hello? Is someone there? Das ist auf jeden Fall super beeindruckend, weil ich glaube, ich, weiß, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist jetzt alles schon animiert. Das ist gar nicht echt. Ich bin nicht ganz sicher, aber wenn man die ganzen Spiele spielt, die sehen ja auch alle so aus, wie so schlechte VHS-Spiele. So schlechte VHS-Aufnahmen, also... Das ist schon sehr verstörend. Wie so ein Riss in der Realität, weißt du, so alles, was hinter den Kulissen sich abspielt. Wenn du erstmal drin bist, dann... Bist du gefangen in dieser komischen Welt der Backrooms? Alles irgendwie so keine richtigen Regeln hat. Musikalische. Oder Naturgesetze, die zählen da irgendwie nicht. Keine Ahnung, ganz, ganz komisch. Das ist genauso mit äh, dem Slenderman, wenn es euch interessiert. Ich habe das schon öfter mal erzählt. Äh, sucht mal nach Bullet Hornet. Can anybody hear me? Es hat auch so einen Typ. Hello? Der hat angeblich so Tapes gefunden von einem Freund. Und analysiert die und guckt sich das an und es wird immer verworrener und immer seltsamer und irgendwann taucht das Lenderman auf. Und das hat so den ganzen Mythos ja erst belebt oder ja, hat ihn quasi ins Leben gerufen. Und hat sich dann verselbstständigt. So wie es ja auch hier mit den Backrooms. Da gibt es so viele Spiele mittlerweile. So viele Creepy Pastas dazu. Aber irgendwie ist es auch schon ganz geil, dass es sowas gibt im Internet. Stell ich mal vor, jemand wie H.P. Lovecraft würde in der heutigen Zeit leben. Alter Schwede. Der wird, glaube ich, den abartigsten Kram machen. Okay. Okay. What the hell? What the hell? The 
Ich stand doch Don't Move, ne? Und er rennt die ganze Zeit. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ich habe es ausdrucksweise mal durchgeklickt, aber es ist schon sehr sick. die Leute gefilmt hat auf der anderen Seite. Ist ja krass, dass das einfach so random Sachen sind irgendwie, ne? Ich weiß nicht, was ich machen würde, ne? Ich würde auch keinen Wegangaben oder Schildern trauen oder sowas in dieser Welt. Willkommen zurück in den Backrooms. Alles so willkürlich irgendwie, die ganzen, Au die ganzen Gänge und die, und die Ecken, es wirkt alles so, ja, so random generiert irgendwie. Zu einem Übler rennt da noch irgend so ein Vieh rum. Ah. Schmeiß mit Stühlen. Fuck! 
Alter! Ja, der Typ bleibt für immer weg. Ja, hier, Kate Pixels. Ist ein echt voller Junge. Hier, 17 Jahre alter Director und VFX-Artist. Muss ich mal vorstellen, mit 17 macht er sowas hier. Krass. Also Leute, wir gucken uns auf jeden Fall noch mehr davon an. Das war es jetzt aber leider mit den fünf kurzen Gruselfilmen. Ich hoffe, für euch war was dabei. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Dankeschön und haut Empfehlungen raus. Macht's gut. Tschüss.